வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் பிடபிள்யூஎம் இந்த சர்க்கியூட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு த்ரெட்மில்னுடைய கண்ட்ரோல் போர்டு மோட்டார் கண்ட்ரோல் போர்டு டிசி மோட்டார் கண்ட்ரோல் போர்டு கிட்டத்தட்ட நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட்டில் ஒரு மூணு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மூணு வீடியோஸுமே இந்த த்ரெட்மில் பற்றிய ஏ டு இசட் உங்களுக்கு கொண்டுட்டு கொடுக்கணும் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு பார்ட் பார்ட்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் சர்க்கியூட்டில் நான் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த காமர்ஸை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நான் நடத்தியிருக்கேன் இது பர்டிகுலராக இதில் வந்து ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ஐசி இருக்கும் டிஎல் ஃபோர் நைன் ஃபோர்னு ஒரு ஐசி இருக்கும் இதுதான் பல்ஸ் வெல்த்து மாடுலேட்டர் இதில் ஃப்ரீக்வன்சி உற்பத்தி பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து ஒரு ஐஜிபிட்டியோ ஒரு மாஸ்பெட்டியோ கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதன் மூலிமா மோட்டருடைய ஸ்பீடை கூட்டலாம் குறைக்கலாம் மோட்டரை எப்படி கொடுக்கணும் ஸ்பீடு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மெல்ல ஸ்லோவாக இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் ஒன்று சொல்லணும் சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஓகேவா சாஃப்ட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி மெல்ல போகணும் எவ்வளோ ஸ்பீடு வேணாலும் மேக்சிமம் ஸ்பீடு ரன் ஆகணும் ஏற்கனவே த்ரெட்மில் பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அதில் நிறைய சென்சார் சர்க்கியூட்லாம் இருக்குது அதனால் இந்த போர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த இடத்துல கம்பேரட்டருக்காக ஒரு நாலு ஆப்டோ கப்ளர் இருக்குது இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு பவர் சப்ளை இந்த பவர் சப்ளை நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஐசி என்னென்னு கேட்டால் உங்களுக்கு டிகே டிகே ஒன் ஒன் டூ அப்படிங்கிற ஐசி ஏற்கனவே உங்களுக்கு இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இதான் சர்க்கியூட்டு இதில் இந்த ஒவ்வொரு த்ரெட்மில்லையும் இந்த பவர் சப்ளை கண்டிப்பாக இருக்கும் ரெண்டு பவர் சப்ளை இருக்கும் அதை நான் பின்னாடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த பவர் சப்ளையில் இதுதான் டிகே ஒன் ஒன் டூ கொடுத்துருக்கு இதனுடைய அவுட்புட் வந்து டுவெல் வோல்ட் ஒன் ஆம்பியர் ஆர் டூ ஆம்பியர் அவுட்புட் இதன் மூலிமா அந்த பல்ஸ் வித் மாடல் லெட்டர் டிஎல் ஃபோர் நைன் ஃபோர் ஐசி வந்து ஒர்க் பண்ணோம் அதில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் அந்த பல்ஸ் வித் மாடல் லெட்டர் ஐசி இது வந்து ப்ரோக்ராம் ஐசி இது ரெகுலேட்டர் ஐசி இது எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஒரு கம்பேரட்டர் இந்த இடத்துல டபுள் டைடு கம்பைனாக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஐஜிபிட்டி அது மாஸ்பெட் இருக்கும் இது மேலே ஒரு ஈஸிங் ஒரு கிளாத் கவர் பண்ணியிருக்கு டியூப் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு இது கம்பைன் ரெக்டிஃபையர் நாலு டயோடு இருக்குது ஒரு ரிலே இருக்குது எஸ்எம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது ஆர்ஓ பைபாஸ் கெப்பாசிட்டர் அண்டரில் டிசி ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் சம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சேஃப்டி ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது ஓகேவா இதெல்லாம் சேர்ந்த சர்க்கியூட்ஸ் தான் இதை பற்றி தான் மெல்ல உங்களுக்கு சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே மெல்ல மெல்ல உள்ள ஒவ்வொரு பார்ட்டாக உங்களுக்கு போயிட்டுருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு ஒரு டிபிள் ஃபை ஐசி பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ்லாம் நடத்தியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ட்ரிபிள் ஃபை ஐசி யூஸ் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போது அந்த ட்ரிபிள் ஃபை ஐசி யூஸ் பண்ணி இதான் ட்ரிபிள் ஃபை ஐசினுடைய டேட்டாஸ் இதில் ஒன்றாவது பின் வந்து கிரவுண்டு ரெண்டாவது பின் வந்து ட்ரிகர் மூணாவது பின் அவுட்புட் நாலாவது பின் ரீசெட் அஞ்சாவது பின் வந்து கண்ட்ரோல் ஆறாவது பின் தர்ஸ்வோல்ட் ஏழாவது பின் வந்து டிஸ்சார்ஜ் எட்டாவது பின் வந்து பிசிசி ஓல்டேஜ் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் இது ஒரு ஐசியோடைய டேட்டா இந்த ஐசியோடைய இன்னர் டேட்டா வேணாலும் அது இருக்குது ஓகேங்களா அதன் மூலிமா நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த ஐசியை பாருங்கள் இதே இன்னர் டேட்டா ஐசியோடைய இன்னர் டேட்டா கொடுத்துருக்கு இதில் பாருங்கள் எட்டாவது பின் விசிசி ஆறாவது பின் தர்ஸ்வோல் அஞ்சாவது பின் கண்ட்ரோல் ரெண்டாவது பின் ட்ரிகர் ஏழாவது பின் டிஸ்சார்ஜ் ஒன்றாவது பின் கிரவுண்டு மூணாவது பின் அவுட்புட்டு நாலாவது பின் வந்து ரீசெட் இதெல்லாம் இருக்குது ஓகேவா இதுதான் என்னுடைய இன்னர் டயக்ராம் இதுக்குள்ளே ரெண்டு கம்பேரட்டர் இருக்குது ஐசிக்கு இது ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசினுடைய பேர் எப்படி வந்துன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் மூணு ஃபைவ் கே இருக்கும் ரெசன்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் இன் பிட்வீன் விசிசி அண்ட் கிரவுண்டு அதாவது விசிசி இது வந்து கிரவுண்ட் பின் இதுக்கு இல்லை நடுவில் எப்படி இருக்கும் மூணு ஃபைவ் கே ரெசன்ஸ் இருக்குது ட்ரிபிள் ஃபைவ் அதான் இந்த ஐசி இதில் வந்து ரெண்டு கம்பேரட்டர் இருக்குது ஓகேவா கம்பேரட்டர்னு வந்துட்டாவே எப்படி இருக்கும் இன்வெர்டிங் இன்புட் ஒன்று இருக்கும் நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் அதை பற்றியும் டீட்டெயில்ஸும் நடத்தியிருக்கேன் தென் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளிப்லாப் ஒன்று இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஒரு பிஎன்பி ட்ரான்ஸ்ஃபோனு என்பின் ட்ரான்ஸ்ஃபோன் இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது இதை பற்றியே டீட்டெயில்ஸ் வரும்பொழுது உங்களுக்கு நான் டேட்டா சொல்கிறேன் ஓகேங்களா சரி
எலியோட பிரைட்னஸ் வந்து கூடும் குறையும் நாம் அதை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா இதில் பாருங்களேன் இதில் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு இதில் வந்து மோட்டர் கொடுத்துருக்கு மோட்டார் இதில் டிரான்சிஸ்டர் கொடுத்துருக்கு இதில் பிடி ஒன் த்ரீ ஃபைவ் கொடுத்துருக்கு பிடி ஒன் த்ரீ ஃபைவ் கொடுக்குறனால கொடுக்கலாம் அது மோட்டர் ரோடு இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டை பொறுத்து அதிகமாக கரண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் பிடி ஒன் த்ரீ ஃபைவ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா சாதாரண பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவனே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னோட எய்மெலாம் என்ன அப்படின்னா நீங்களும் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த ஐடியா கிடைச்சிருச்சுன்னா த்ரெட்மில்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பக்காவாக சர்வீஸ் பண்ணலாம் த்ரெட்மில்ல நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வரும் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்துனா அதில் எரர் ஒன்லேருந்து எரர் செவன் எரர் எயிட் வரைக்கும் வரும் நிறைய மாடல் இருக்குது ஒரு டிஸ்பிளே போர்டு இருக்குது அதில் கம்ப்ளைண்ட் வரலாம் மேனுவல் கண்ட்ரோலில் ப்ராப்ளம் வரலாம் ஓகேவா எலக்ட்ரானிக் சென்சாரில் ப்ராப்ளம் வரலாம் ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட்டில் ப்ராப்ளம் வரலாம் மோட்டரில் ப்ராப்ளம் வரலாம் மோட்டருடைய மெக்கானிக்கல் டிவைஸில் பெல்ட் லூஸாக இருக்கும் அது லூப்ரிகேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் போல்டிங் பண்ண முடியாது இன்க்ளைன் ஒன்று இருக்குது மலை ஏறுற மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் ஏறுற மாதிரி அதில் ஒரு ட்ரபுள் வரலாம் நம்ம எதிர்பார்த்த இது வராது அதில் ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது மேனுவல் இருக்குது நிறையா இருக்குது நம்ம சர்க்கியூட் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சர்க்கியூட் இருக்கு இல்லையா இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்க சர்க்கியூட் தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இதுதான் சர்க்கியூட் இதுதான் சர்க்கியூட் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு நான் ஒரு மோட்டருக்கு போல ஒரு ஃபேன் ஒரு மினி மோட்டர் வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் ஒரு நைன் வோல்ட் பேட்ரி இது வந்து சர்க்கியூட் போர்டு ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு பேட்ரி கிளிப் இதெல்லாம் இருக்குது ஓகே இப்போ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு நான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இது ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் நாம் அசம்பிள் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர் இருக்குது இந்த ட்ரைனிங் சென்டர் மூலிமா வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ்லாம் நடத்திட்ருக்கோம் குறிப்பாக சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் ட்ரைனிங் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கோர்ஸஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி அது ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்ஸ் லைட் அது ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இது மாதிரி வேரியஸ் கிளாஸஸ் நடத்திட்ருக்கோம் பட் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் என்னென்னா ப்ராஜெக்ட் டிசைனிங் ஒரு பத்து மினி ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி எனக்கு சப்மிட் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் அடுத்த கோர்ஸ் எதுக்கு வேணால் வரலாம் அப்போ தான் சப்ஜெக்ட் எதாக இருந்தாலும் புரியும் இல்லைனா புரியாது ஓகேங்களா ஏன்னா அதில் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும் பொழுது தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குற நோக்கமே பல்ஸ் வித் மாடலேட்டர் பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதில் உள்ள டிபிகல்ட்டிஸ்லாம் ஒரு தெரியும் இல்லைன்னா தெரியவே தெரியாது ஓகே இதில் பாருங்கள் சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா என்இ டிபிள் ஃபைவ் ஐசி இருக்குது இந்த ஐசியில் நாலா பின் எட்டா பின் சப்ளை மூணா பின் அவுட்புட் ஒன்னா பின் வந்து கிரவுண்டு அஞ்சா பின் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் நானா ஃபார்வர்ட் கெப்பாசிட்டி போட்டு கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு ஹண்ட்ரட் நானா ஃபார்வர்ட் அல்லது டென் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை என்சியாக விட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம் மூணா பின்லேருந்து அவுட்புட் வருது இந்த அவுட்புட் வந்து ஒரு தேர்ட்டி நைன் ஓம் ரெசன்ஸ் வழியாக பிடி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது இதுதான் இந்த மோட்டர்னுடைய ட்ரைவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிரான்சிஸ்டர் அப்போ பேஸு கிடைக்கிற வோல்ட்டை பொறுத்து இந்த மோட்டர் வந்து ரன் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல இருக்கிற டயடு எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த டயடு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மோட்டரில் விழக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்டர்ஃபரன்சஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த ஃப்ளைவீலிங் டயோடுன்னு பேர் அதை வந்து சப்ரஸ் பண்ணிக்கும் ஓகே அந்த பர்பஸ்க்காக கிட்டத்தட்ட ஆர்எஃப் சப்ரஸராக அப்போ டிசி வோல்ட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா மோட்டரோட ப்ளஸ்ஸுக்கு வோல்ட்டு போயிடும் மோட்டரோட மைனஸ் வந்து டிரான்சிஸ்டர் வழியே கிரவுண்ட் ஆகணும் அப்போ தான் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் எந்த அளவுக்கு கண்டக்ஷன் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் இந்த மோட்டருக்கு நெகட்டிவ் கிடைக்கும் அந்த நெகட்டிவ் கிடைக்கிறத பொறுத்து தான் இந்த மோட்டர் வந்து ரன் ஆகும் ஓகேவா ஒரு மோட்டரை நம்ம எப்படி வேணால் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதாவது காமன் நெகட்டிவை கொடுத்துட்டு பாசிட்டிவ் வோல்ட்டை கூட்டி குறைச்சும் மோட்டருடைய ஸ்பீடை கூட்டலாம் குறைக்கலாம் அல்லது மோட்டருக்கு ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துட்டு நெகட்டிவ்
அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஐசிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எதாக இருந்தாலும் நம்ம சர்வீஸ் பண்ண தெரியணும் எல்லாத்துக்கும் ஸ்கொமேட்டிக் டயக்ராம் இருக்குது இப்போ நீ பார்த்துட்டீங்களே இந்த மாதிரி சுவிட்சை ஆன் பண்ணும்பொழுது இந்த ஒன் கே ரெசன்ஸ் வழியாக இந்த டி ஒன் டயோடு வழியாக இந்த கண்ட்ரோல் வழியாக ஓகேவா இந்த பின் நம்பர் டூக்கு ஓல்ட்டு வரும் பின் நம்பர் டூக்கு ஓல்ட்டு வரும் இந்த பின் நம்பர் டூ சிக்ஸ் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி இருக்குது ஓகே அந்த ஓல்ட் வரும் இல்லையா அதன் வழியாக சார்ஜ் ஏறும் தென் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது இந்த இடத்துல நான் கெப்பாசிட்டர் நான் ரெட் கலரில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் டைரெக்டாக கண்ட்ரோல் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்கும் இது வந்து பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மீன்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேபிஎஃப் ஓகேவா இப்போது இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் ஆகிறத பொறுத்து இந்த நம்ம டியூட்டி சைக்கிளை மாற்றலாம் கூட்டலாம் குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா இந்த கண்ட்ரோல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கண்டக்ஷன் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கலாமா கூடவே அதில் ஓல்ட்டும் கூட நம்ம அழகலாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் சர்க்கியூட் இருக்கு இங்கே இருக்குது இப்போ பார்க்குறோம் கொஞ்சம் சர்க்கியூட்டை கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் நான் பேட்டரி ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு இண்டிகேட்டர் ரெட் கலர் லைட் எரியுது இதில் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஸ்லோவாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு வெரி ஸ்லோ இதுதான் உங்களுக்கு ஷார்ப் ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது மெல்ல வந்துட்டு இருக்கு நம்ம என்னனுடைய ஸ்பீடை வந்து நம்ம கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் இந்த கண்ட்ரோலை உபயோகப்படுத்தி ஓகேவா அப்போ இந்த கண்ட்ரோலை உபயோகப்படுத்துகிறப்ப பாருங்கள் அதில் வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் எவ்வளவு வேணாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இது இந்த டேபிளை விட்டு ஒரு வேலை ஸ்லிப் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறேன் நான் குறைச்சிக்கிறேன் உங்களுக்கு மெல்ல குறைச்சிக்கிட்டே வரேன் அது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு சாஃப்டாக ஒரு ரன் ஆகிட்டுருக்கு இதே மாதிரியே ரன் ஆகிட்டுருக்கும் நம்ம எந்த ஸ்பீடு வேணுமோ அதை நம்ம கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் சர்க்கியூட் இப்போ வேணால் நம்ம ஓல்ட் அளந்து பார்க்கலாம் இல்லை ஐசியில் ஓல்ட் அளந்து பார்க்கலாம் நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா ஏற்கனவே உங்களுக்கு பல்ஸ் வித் மாடலேட்டர் பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா அது டூட்டி சைக்கிள்னா என்ன அதில் ஆன் டைம் ஆஃப் டைம்னா என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் டைம் இருக்கலாம் ஒரு பல்ஸில் ஒரு 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 சிக்னலில் ஓகேவா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் இருக்கலாம் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் இருக்கலாம் இப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அதை பொறுத்து தான் கூடும் குறையும்னு சொல்லியிருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு எல்இடியோடய பிரைட்னஸ் வந்து கூடி குறைச்சி நாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபேன் பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்லோவாக ரன் ஆகிட்டே இருக்குது இதுதான் த்ரெட்மில்லுடைய பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் நேராக த்ரெட்மில் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே நான் போகலை அதில் போகிறதா இருந்தால் உங்களுக்கு அதில் மாஸ்பேட் வரும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு டிஎல் ஃபோர் நைன் ஃபோர் ஐ ஐசி பற்றியோ இல்லை அதுக்கு போல் வேறு எந்த ஐசி வேணாலும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா பல்ஸ் வித் மாடல் லெட்டர் பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஐசி ஒரு நாலஞ்சு ஐசி இருக்குது ஏதாவது ஒரு ஐசி கன்ஃபார்மாக இருக்கும் அந்த ஐசியுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நாம் இதில் வந்து ஓல்ட் அளந்து பார்க்கலாம் ஓல்ட்டு அளக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு மல்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கோம் மல்டிமீட்டரில் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் அப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த சர்க்கியூட் போர்டில் ஓல்ட் அழகிறோம் இப்போ இந்த சர்க்கியூட் போர்டுக்கு எவ்வளோ ஓல்ட் வருது ஸோ பாசிட்டிவ் ஓல்ட் நான் மல்டிமீட்டரில் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஓல்ட் ரேஞ்சுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்த ரேஞ்சு வந்து லோயஸ்ட் ரேஞ்ச் வந்து டூ ஓல்ட் தான் ஸோ அதனால் டுவெண்ட்டி ஓல்ட் சேஃப்டிக்கு வச்சுருக்கேன் இப்போ சப்ளை ஓல்ட் வந்து நைன் ஓல்ட் பேட்ரி கொடுத்துருக்கு நைன் ஓல்ட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம் சர்க்கியூட்டில் எவ்வளோ வருது எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் வருது கிட்டத்தட்ட நைன் ஓல்ட் எடுத்துக்குவோம் தென் இந்த டிரான்சிஸ்டர் இந்த இடத்துல பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம அதில் பிடி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்கோம் பிடி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டயக்ராமில் கொடுத்துருக்கு அது ஹெவி லோடு அதாவது மோட்டார் அதிகமாக கரண்ட் எடுக்கிற மாதிரி நியர்லி ஒன் ஆம்பியர் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா நம்ம ஒரு மாஸ்பேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது ஒரு டாய்ஸ் மோட்டர் ஒரு உங்களுக்கு டெமோவுக்காக கொடுத்துருக்கேன் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிசி ஃபைவ் ஃபோர்
பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வோல்ட்டு பின் நம்பர் த்ரீ வோல்ட்டு குறைஞ்ச உடனே அதாவது பாயிண்ட் ஒன் வந்தோன்னு என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு மோட்ரு கட் ஆகிடுச்சு இப்போ மெல்லெல்லாம் ரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் பாருங்கள் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் மெல்ல மெல்ல ரொட்டேட் இப்போ பாயிண்ட் த்ரீ ட்ரிபிள் ஃபைஸ்னுடைய பின் நம்பர் த்ரீயோட அவுட்புட்டில் பாயிண்ட் த்ரீ தென் அடுத்தது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் தென் பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் தென் அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே மெல்ல வோல்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டே வரேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வருது தென் மெல்ல மெல்ல ரைஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் அப்போது அப் டு பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் வருது அப்புறம் தென் ஒன் வோல்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டு மோட்ரு வந்து நல்ல ஸ்பீடாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா இப்படியே ஃபுல்லாக வந்து பே வோல்ட்டு போயிட்டுருக்கு இந்த வோல்ட்டு தான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபோர்டே பேஸுக்கு வருது ஓகேவா நான் மறுபடியும் குறைக்கிறேன் வோல்ட்டு குறைச்சிட்டே வரேன் ஓகே குறைச்சிட்டு வந்து மெல்ல குறைக்க குறைக்க என்ன ஆகுது உங்களுக்கு அந்த மோட்டரோட ஸ்பீடு வந்து மெல்ல குறைஞ்சிட்டு வந்திருக்கும் ஓகே அதேமாரியே பேஸில் வோல்ட் அழுந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு பேஸ் வோல்ட்டு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கூடுறது குறைதை பொறுத்து அந்த மோட்டர் ரன் ஆகும் ஸ்லோவாக ரன் ஆகும் நமக்கு விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பீடை கூட்டலாம் குறைக்கலாம் ஒரு ட்யூல் பைசியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பல்ஸ் வித் மேட் பல்ஸ் வித் மாடல் எட்ரா டிசைன் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் மோட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது ட்ரெட்மில்லில் இருக்கக்கூடிய நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர் நைன் ஃபோர் ஐசி இருக்கு இல்லையா அந்த ஐசி யூஸ் பண்ணி பல்ஸ் வித் மாடல் எட்டர் அந்த ஐசி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஹெவி மோட்டரை கிட்டத்தட்ட எடுக்க முடியும் ஏன்னா இதில் வர்ற மோட்ரு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்பிலேருந்து எயிட் ஹெச்பி வரைக்கும் மோட்ரு அதில் வருது ஓகேங்களா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மாடல் வந்துட்டுருக்கு சரி இந்த சர்க்கியூட்டில் இந்த மோட்டரை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஒரு பல்ப் லோட் பண்ணால் அதுலேயும் பிரைட் கூடி குறையுமா லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரே ஒரு எல்இடி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணோம் அது எல்இடி மட்டும் ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசினுடைய அவுட்புட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட மேக்சிமம் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பேர் லோடு கொடுக்கலாம் ஓகே இதே ஒரு மோட்டருக்கு டைரெக்டாக கொடுக்கக்கூடாது ஒரு பல்புக்கும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படி கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு ட்ரான்ஸ்டரை யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரைவ் சர்க்கியூட்டை யூஸ் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் ஓகே அப்புறம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த மீட்டரை பற்றி இந்த மீட்டரில் வந்து ஒரு கெப்பாசன்ஸு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் இந்த மீட்டரில் இருக்குது யாருக்கா வேணும்னா சொல்லுங்கள் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் பைக் கொரியரில் ஓகே அப்போது இப்போ என்ன பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த மோட்டரை எடுத்துகிட்டு ஒரு பல்பு லோடு கொடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஒரு பல்ப் லோடு கொடுத்துருக்கேன் அந்த இடத்துல இருக்க மோட்ரு எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் வேணுங்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் பிரைட் இருக்குது பிரைட் ஃபுல்லாக குறையுது பிரைட் வருது உங்களுக்கு கொஞ்சம் விசிபிளாக பார்த்தா தான் தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ பல்பில் நான் கையில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பிரைட் குறைஞ்சிருச்சு பட் என்ன பண்ணுறேன் பல்போட பிரைட் வந்து கூட்ட முடியும் குறைக்க முடியும் ஓகேவா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஆம்பியர் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இந்த பேட்டரியோட ஆம்பியர் வந்து நியர்லி ஒன் ஆம்பியர் இப்போ அதில் நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் யூஸில் இருக்கிறனால அது போதும் அளவுக்கு ஆம்பியர் இல்லைனால அது பிரைட் ஆனால் பட் பிரைட் என்ன உங்களுக்கு கூடி குறையுது ஓகேவா இப்போ நான் பார்த்த சர்க்கியூட் இதுதான் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டில் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணியிருந்தேன் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருந்தேன் இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டால் பின் நம்பர் த்ரீடோட அவுட்புட் வோல்ட் தான் செக் பண்ணி பார்த்தோம் பேஸ் வோல்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்தோம் மோட்டரோட ஸ்பீடு குறையுது இந்த மோட்டரை எடுத்துகிட்டு இதுக்கு பல என்ன பண்ணலாம் நாம் ஒரு பல்ப் கொடுத்து அதனுடைய பிரைட்னஸ் கூட கூட்ட முடியும் குறைக்க முடியும் ஆம்பியர் அதிகமாக இருந்தால் இந்த இடத்துல பிடி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லைன்னா மாஸ்பெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா மாஸ்பெட் யூஸ் பண்ணி எப்படி இருக்கும் சர்க்கியூட் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இதுதான் மாஸ்பெட் யூஸ் பண்ணி சர்க்கியூட் சேம் சர்க்கியூட்டு தான் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு அண்டர் ரோம் ரெசன்ஸ் பின் நம்பர் த்ரீயில் கொடுத்துருக்கு ஐஆர் ஆஃப் இசட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் என் அப்படின்னு மாஸ்பெட் கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு ஹெவி மோட்ரு கொடுத்துருக்கு இது வந்து ட்ரெயின் சோர்ஸ் இது வந்து கேட்டு அதாவது இந்த டிரான்ஸ்டருக்கு பல யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்டரில் வந்து பேஸ் கலெக்டர் எமிட்ருக்கு பல இந்த இடத்துல கேட்டு ட்ரெயின் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது இந்த டென்னமெட்டிக் கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த சர்க்க
ஓகேங்களா ஏ ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு பவர் சப்ளை ஒன்று ஓனாக அசம்பிள் பண்ணி வச்சுக்கிங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டில் ஒன்று வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீ